Muy buenas amigos, hoy traemos al Ford Transit, en mi humilde opinión, el Beluga, con este aspecto camper, aquí elevado, tenemos opciones también con techo plegable, pero en esta alternativa, la Nugget Plus, nos permite estar totalmente de pie en todo momento dentro de este furgón. Llevamos un motor 10, el de 185 caballos y una caja manual de 6 velocidades, además Debido a esto, llevamos una etiqueta C medioambiental, pero que eso nos va a dar un poco igual, porque con este coche iremos fuera de la ciudad todo el tiempo que podamos para disfrutar de sus capacidades. Capacidades que vamos a ver ahora mismo después de la intro. Acompáñeme. Bueno, vamos a empezar a mirar un poco lo que nos trae en el interior este Ford Transit Nugget Plus. En este espacio, que es la zona trasera, primero vemos que estamos en una altura ideal, ¿vale? Aquí me podéis ver. Vamos a... Aquí me podéis ver que tengo, vamos, altura suficiente en el interior, así que no tengo que estar bajándome para poder estar dentro de este furgón eso como primer punto luego aquí en el interior vamos a ir primero por el servicio tenemos esta zona con un váter con sistema químico aquí un pequeño armario vale una escalera que va aquí en esta zona que la vamos a anclar en esta parte para poder subir apoyándonos aquí en esta encimera que está reforzada y así subimos cuando tengamos la cama totalmente desplegada pues aquí bueno antes de saltar del baño tenemos esta pequeña cortinilla que nos daría algo de privacidad cuando estamos en el baño vale lo único bueno la cortinilla no llega hasta lo más alto así que el tema de olores no está optimizado aquí tenemos un pequeño lavabo para cepillarnos los dientes, lavarnos la cara, las manos, ¿vale? Pero eso independiente de este pequeño fregadero para el tema de, de la cocina. Este grifo va conectado aquí con una pequeña ducha y así nos permite, cuando hace buen tiempo, ducharnos en la parte exterior. Si estamos en la playa incluso, podemos ducharnos en la parte exterior. Tenemos muchos armarios, huequecillos más armarios más armarios y por supuesto aquí un hueco que va con una colchonetilla que nos va también como cama ahora os comentaré tenemos esta pequeña escalerilla que nos permite hacer de escalón y subirnos cuando estamos dentro o fuera de la furgoneta y poder subirnos mejor para guardar todo el tema de cubiertos el fregadero agua caliente y fría esto va rellenado en un tanque de 40 litros una pequeña bandeja para picar cosillas y aquí una cocina para poder calentar nuestra comida con gas aquí bajo esta tapa tenemos nuestra nevera Westfalia de 40 litros ¿vale? esto si lo queremos anclar para que quede abierto por un momento cuando estamos cargando o descargando lo que llevemos allí adentro con esta pequeña ayuda ya la tendremos abierta vale bueno aquí más cortinilla tenemos ventana vale aquí la tengo. huequecillos para más utensilios aquí tenemos más armarios más armarios incluso con un espejo vale Aquí en este lado tenemos más armarios, más armarios, aquí una pequeña balda que nos permite usar esta zona y guardar cosillas, muchos armarios, más armarios, ahí otro armario y en esta zona tenemos otro armario, ¿vale? Así que está muy bien. 
Aquí, bueno, vemos esta pequeña ventana abierta. Aquí está cerrada con la cortinilla. Para que veáis, la cerramos, la abrimos. Si la tenemos abierta, para que no nos entre mosquitos, pues la podemos cerrar con esta mosquitera. Y para abrirla es muy práctica de abrir y ya tendríamos ahí todo el sistema de ventanas abiertas. ¿Vale? Cuando tenemos esta cama desplegada, que ahora os voy a enseñar, esta zona de aquí nos vale como una especie de mesa de noche con estas luces LED con intensidad en ambos lados. ¿vale? Tenemos aquí altavoces para la música y aquí un cargador USB en esta zona. Aquí tenemos el pulsador para la luz de aquí de la cocina, de la encimera. Y llevamos más iluminación en esta zona que podremos encender en este interruptor. Aquí la encendemos. Aquí también hay luz. Y con este nivelador ajustamos la intensidad de esta luz LED que viene fantástico y podemos crear el ambiente que queramos dentro de nuestra furgoneta. Aquí vemos un pequeño paraguas en esta zona. Y aquí la zona ya de comedor y cama en la parte baja. Pero antes de pasar a la zona baja, vamos a ver la cama superior. Bueno, para desplazar esta cama, la abrimos, pasamos este pulsador, pasamos este pulsador y ya desplegamos esta zona del somier, que son dos partes, y desplazamos por estos carrieles la siguiente parte del somier y ya tendríamos la cama aquí dispuesta como os he dicho ponemos esta escalera en esta zona nos apoyamos como último escalón sobre esta zona de la encimera y ya nos podemos subir a esta cama una cama de 1,90 por 2 metros aproximadamente así que dos adultos pueden ir perfectamente en esta zona y si queremos que nuestros hijos también puedan dormir aquí arriba tenemos esta opción de colocar esta red y así no tenemos problema de que se nos caigan por la noche o incluso en el día si están jugando o algo en esta área, ¿vale? Así que es muy práctico. Además, aquí tenemos esta zona de claraboya que nos da iluminación en el interior y podemos cerrar si vamos a usar esta cama, así que no nos molesta si estamos durmiendo, ¿vale? Para volver a cerrar la cama, muy simple, volvemos a llevar la cama hasta su posición idea inicial y aquí volvemos a subir esta zona de la cama pasando los pulsadores así y ya está en menos de cinco minutos tenemos la cama totalmente guardada la zona de la segunda cama o primera según como lo veas es esta banqueta esta banqueta tiene que desplazarse hasta aquí y tenemos que llevar los asientos lo más delante posible y en esta posición no pueden estar rotadas vale ya que estos asientos también se rotan que ahora lo vamos a ver Aquí desplazamos la banqueta hasta esta zona y automáticamente desplazamos también esta parte de la banqueta que tiene un anclaje. Ahí queda posicionado, ya tendríamos la cama totalmente nivelada a nivel de colchoneta y aquí levantamos esta zona del de la parte baja y abrimos así y ya tendríamos la cama totalmente hay que despejar toda esta zona baja de la encimera de la cocina si tenemos cosillas allí ya que tenemos que hacer uso de esa zona para dejar los pies cuando estemos dormidos aquí yo mido unos 77 y he podido dormir perfectamente incluso dos adultos el ancho es un poco menor que la cama superior pero nos podremos apañar perfectamente vale Así que es una muy buena alternativa esta opción. Así que bueno, vamos a volver a cerrar. Levantamos. Cerramos. Y desplazamos banqueta. Ya estaría. Queremos hacer uso de los asientos y la zona del comedor con esta mesa plegable bueno primero vamos a dejar este asiento que podamos girar 
hay que hacer un poco de, de maniobra vale con un poco de maniobra ya podemos girar este asiento este asiento también gira vale y plegamos esta mesa de esta manera bajamos desplegamos la mesa y ya tendríamos aquí el comedor totalmente desplegado y hacer uso con estos dos asientos y los tres asientos de esta banqueta principal aquí cerramos ponemos la cuerda porque para desplazarnos tenemos que tener sí o sí ya con esto tenemos la mesa guardada y no tendremos mayor problema vale pero bueno todo esto tiene que estar acompañado de algo algo que venga muy bien para hacer uso de esta furgo y qué es lo que lleva pues una calefacción y climatizador independiente aquí podemos hacer uso de nuestro sistema podemos sincronizar con un temporizador la climatización control de las aguas limpias y, y grises aquí podemos encender la nevera con intensidades que vamos regulando aquí vale podemos incluso congelar vale aquí nos dice la temperatura aquí nos dice la temperatura exterior así que volvemos a poner el asiento en su posición y vamos a ver el exterior bueno veamos el exterior brevemente porque aquí ya como habéis visto el interior es el que más nos mola ver en este tipo de coches pero bueno también es verdad que esta unidad por ejemplo con este acabado naranja Nugget Plus con este aspecto eh, del Boluga del Transit pues realmente también llama mucho la atención tenemos unas ópticas muy bonitas con firma lumínica LED con tecnología HD Xenon con la parte del carenado también con negro brillo el logo de Ford muy contundente y unos paragolpes que albergan en las zonas más bajas los antiniebla y además los sensores de parking integrados un capó muy inclinado muy cortito un limpia parabrisas aquí con los limpias en sentidos opuestos los, los cepillos y por supuesto esta zona alta de que digamos va toda la zona de la cama vale con el logo de Westfalia en esa zona y que bueno nos da una aerodinámica contundente vale y que el diseño obviamente no deja indiferente a nadie no es algo bastante bonito ver este coche andando así que bueno en el lateral sí que podemos ver en este lado vale algunas cosillas muy importantes como el depósito del agua 40 litros para hacer uso tanto el lavado el fregadero vale el váter y por supuesto aquí tenemos la conexión para la electricidad cuando estamos acampando vale a nivel de protecciones vemos estas protecciones en negro mate unas llantas muy bonitas en color plata de tamaño 16 pulgadas y unas gomas 215 65 de perfil además bueno vemos muchas zonas cristaladas van oscurecidas por supuesto además de las cortinas que llevamos dentro pues vemos aquí cómo es de alto este Ford Transit Nugget Plus un coche que mide 285 de alto vemos aquí las ventanas que os he comentado en el interior que se abren de esta manera y por supuesto aquí en la zona más llegada al portón con un vinilo que nos dice el modelo Nugget Plus y el depósito del combustible que va aquí junto con el AdBlue para esta motorización pasando rápidamente a esta parte lateral ya encontramos que no hay ningún tipo de, de tapones para depósitos ni nada porque tenemos este portón que se abre de manera lateral aquí podéis ver que es el acceso a la casa vale a este furgón que al dejar aquí esta pequeña escalerilla podremos hacer un pequeño escalón intermedio y subimos con mayor facilidad sin embargo tenemos aquí este asidero y podemos subir sin mayor problema pero bueno para gente mayor para el uso más frecuente cuando ya estamos acampados pues viene fantástico tener un tipo de escalerilla o 
pequeño taburete en esta zona para poder subir más tranquilamente. Aquí bueno, vemos la puerta para el acceso de las, eh, las plazas delanteras, ¿vale? igual que en la, al lado contrario. ¿Vale? Pero aquí otro detalle diferente del otro lateral es este toldo que se despliega para hacer uso responsable cuando estamos acampando al aire libre y podremos tener nuestra mesa, nuestras sillas con un toldo y protegernos un poco del sol. Bueno, aquí vemos este Nugget Plus como es de alto, de igual manera. Aquí vemos, digamos, la mayor altura, ya que en la parte delantera sí que va en una forma más escalonada, más inclinada para la aerodinámica, pero aquí sí vemos cómo está aprovechado al máximo. E incluso tenemos este pequeño recohueco, que es lo que nos permite abrir el portón y ocultar ahí en esa zona. Un cristal totalmente fijo, oscurecido, con aquí un limpia luneta. Tenemos el logo de Ford, Transit Custom, que es de donde nace este Nugget Plus. Y aquí el modelo. Vemos aquí una cámara marcha atrás, en esta zona, con, el con la matrícula. Y la zona del paragolpe es muy simple, con los catadrióticos y los sensores de parking traseros integrados. Algo que es indispensable en este coche, ya que en la parte dinámica os comentaré, pero es un coche bastante complicado o delicado de llevar, ¿no? Hay que tener cierta consideración, ¿vale? El portón abre de esta manera y aquí tendremos acceso a la zona de la cocina o incluso del váter o para bañarnos, como os he dicho antes, con la ducha y nos bañamos aquí, ya que esto también nos forma un poco de toldo de techo para hacer uso de esta zona trasera. Aquí vemos los pilotos traseros de buen formato de, del tránsito y sin mayor problema, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos también cortinillas en esta zona del portón, así que hay mucha calidez en el interior y en la parte exterior un diseño muy bonito. Así que nada, ya visto todo esto, vamos a ponernos en marcha y ver qué tal va este Transit Nugget Plus. Bueno, ya nos ponemos en marcha, ajustamos el volante en profundidad y en alto, nos ajustamos y cinturón, ¿vale? Bueno, llevamos nuestra llave, la llave simple de Ford, podemos ocultar aquí la llave, ¿vale? Encendido, pisamos embrague y ya está. ¿Vale? Este motor es el 2.0 TDSI de 185 caballos con 385 Nm de par Asociado a una caja manual de 6 relaciones, 6 velocidades Tenemos opción automática, ¿vale? Que yo sinceramente la veo bastante buena si hacemos muchísimos kilómetros Que es lo más normal en este tipo de coches y que necesitemos ese plus de confort también es cierto que con la caja manual tenemos ese plus de control de tracción un poco de control del coche ¿no? o, o esa falsa sensación de más control ¿no? con una caja manual podemos optimizar un poco ese par que necesitemos del motor ¿vale? gestionando nosotros mismos la caja pero bueno, va en función tanto del presupuesto porque es un poco más cara y de lo que estés buscando, ¿no? El más confort, menos confort, eso, bueno, a gustos de cada uno. Si sí es cierto que aquí no hay ninguna búsqueda de deportividad porque estarías bastante loco, por supuesto, esto no es un coche para ello, es un coche que ofrece una dinámica, bueno, tranquila, una dinámica que tenemos que tener controlada con estos espejos con el detector de ángulo muerto que lleva incorporado incluso y las ayudas a la conducción que también lleva incorporado este Transit Nugget Plus ¿vale? es un coche que realmente sus dimensiones, su altura tenemos que controlar muy pero que muy bien ahora mismo, por ejemplo, vamos a hacer una incorporación 
tenemos que abrirnos lo suficiente ayudados por el espejo más bajo de este nugget y la dirección gira muy bien así que digamos que las maniobras se hacen con buena nota pero tomando en cuenta que tenemos que tener precaución usando muy bien los espejos y tomando en cuenta por supuesto las dimensiones tenemos que ser conscientes abrirnos lo suficiente para evitar poder hacernos con algún arcén o alguna valla en fin cualquier pared otro coche así que tenemos que tener en cuenta ese detalle eso es algo vamos manual página 1 del uso de una furgoneta vale pero en este caso este coche obviamente eh, impone impone sobre todo por la altura una altura que en la parte dinámica ya os digo no tenemos la ayuda de la del, digamos de la conducción cuando nos da viento lateral ¿vale? que ya incorpora en algunos modelos eh, de furgonetas aquí en este nugget plus no tenemos implementado esta ayuda con el viento cruzado lateralmente así que notamos como el coche sobre todo en algunas zonas donde haga mucho viento se nos puede hacer un poco más complicada llevarlo en un buen carril ¿no? así que tenemos que bajar la velocidad ir un poco más eh, ligeros en cuanto a la conducción tomando en cuenta este tipo de, de maniobra ¿no? esto ya debido a la altura tenemos una aerodinámica muy contenida vale hay que tomarlo en cuenta no estamos con un coche o una furgoneta más baja común es un coche que hay que tener muy pero que muy claro cómo vas a hacer la conducción y ya con ello digamos que ya te aseguro que te lo vas a pasar muy bien vale para que no pase sustos ni nada el motor el motor bueno la rumorosidad de un diésel de toda la vida si sí, es verdad que la conducción se hace cómoda, vamos con muy buena altura, los espejos, lo vuelvo a decir, son muy óptimos para el uso ideal y tranquilo de este, de este coche. La luneta del interior, con este espejo interior, se ve mermado por el respaldo de la banqueta trasera. Está intermedia, así que tenemos, digamos, una visibilidad muy, pero muy lejana, pero lo que llevemos detrás podremos ver, como ahora mismo llevo un coche detrás, pues vemos el techo, no podremos ver ni el coche, ni, ni qué es, pero bueno, ya, ya vamos a digamos que vemos la tenemos la visibilidad de que llevamos algo, así que es bastante reducida y obviamente si llevamos ya las cortinas cerradas, pues no tenemos visibilidad alguna, pero en el momento que ya vamos transitando con este camper, es recomendable plegar estas cortinas, dejarlas abiertas para tener la mayor visibilidad posible en los espejos que llevamos en el coche. La caja de 5 velocidades tiene una buena relación, además la llevamos aquí en una buena posición, así que ya os digo, la conducción se hace cómoda. ¿Que el automático nos va a dar algo más de comodidad? Seguro que sí, eso no lo niego. Llevamos también, como os he dicho, muy buena información de ordenador de a bordo, la que hemos hecho pruebas ya de Ford en las últimas generaciones, si llevamos a un cuadro de instrumentos analógicos, velocímetro, eh, depósito, temperatura y cuenta revoluciones, pero por supuesto aquí el volante, podremos encontrar este volante en un Ford Fiesta, en un Focus, tiene muy buen tacto, es cómodo, tiene buena dimensión, no llevamos nada achatado, porque esto no tiene ningún sentido, el sistema multifunción aquí de los mandos en los dos diales correcto, y el sistema de infoentretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto, con navegador y un sistema también multimedia para sincronizar con el móvil por Bluetooth de muy buena calidad. El ForSync que va fantástico, ¿vale? La, todo lo que es el sistema multimedia, infografía, pues bueno, lo típico de Ford, no es el último grito implementado aquí, pero funciona, que es lo que nos interesa, que vaya muy bien, que es fluido y no tenemos, al menos de momento, ningún problema. Aquí llevamos en la parte alta el sistema independiente de climatizador, calefacción, nevera, aguas limpias, aguas grises, todo eso, y aquí la zona baja de esta pantalla, si llevamos la climatización del coche en general para el uso, como vamos ahora con el coche, ¿vale? de toda la vida con mundiales, una única zona pero bueno, es bastante funcional, con parabrisas térmico, tenemos también el, la luneta trasera térmica y todos los sistemas integrados y vamos aquí las cuatro personas que vamos eh, en este coche sin ningún problema aquí, bueno, tenemos ayudas al, al aparcamiento, ¿vale? para poder aparcar en batería por ejemplo 
aquí llevamos la desactivación de los sensores de parking y vamos a cancelar y por supuesto los modos de conducción dos modos de conducción modo normal y un modo eco para permitir hacer algo más eh, ecológicos o de menor consumo en este coche vale tenemos también aquí el start stop la desactivación un puerto usb y un mechero 12 voltios aquí un pequeño huequecillo para dejarnos el móvil tenemos muchos huecos para dejar bebidas en todos los lados y en la parte superior del salpicadero muchos huecos por objetos para dejar papeles conectores también que llevamos allí así que como buena furgoneta pues llevamos muchos huecos por objetos El puesto de conducción, ya os he dicho que tengo buena altura, buena comodidad, este asiento recoge bien, es confortable, hacemos muchos kilómetros sin mayor fatiga y aquí, bueno, altura al techo y mido 1,77, así que veis que tengo prácticamente dos palmos de mano suficientes aquí en separación al techo, ¿vale? A nivel de consumos, a ver, estamos ahora mismo en una media de 8,2, ¿vale? Hemos hecho 415 kilómetros en todos estos días, hemos ido a la Sierra de Madrid a pasar unas noches allí y unos días un poco lluviosos, pero bueno, es lo que tiene el clima de invierno, pero la hemos pasado muy bien y nos ha dado esos 8,2. Hemos subido en algunos momentos ya con peso, con toda la carga, a unos 9 litros, pero también ya con el furgón como vamos ahora ya ligeros y con una sola persona por ejemplo podremos bajar a unos 7,8 7,7 con relativa facilidad así que bueno tenemos un coche que va muy bien eh, a nivel de consumo no me parece para nada alarmante es un coche diésel tenemos un buen par una buena pegada mueve con muy buena soltura estos casi 2 toneladas 200 2 toneladas 300 de peso se dice fácil pero tiene su peso una aerodinámica que como ya os he dicho no favorece excesivamente así que los consumos no me parece nada alarmantes así que nada eso es todo por la parte dinámica vamos al veredicto final con los tiempos que están pasando últimamente las personas buscan el compartir con sus familiares amigos el mayor tiempo posible y si es al aire libre mucho mejor este tipo de opciones como una furgoneta camper una autocaravana, en fin, cualquier opción que nos permita salir de la rutina y poder viajar y poder establecer un sinfín de opciones, pues es muy válido. Y esta Transit Nugget Plus es una alternativa muy, pero muy buena, ¿vale? Hay algunos competidores, sobre todo con otras alternativas, quizás mayor detalle, otras motorizaciones, en fin hay para todos los bolsillos y gustos vale este es un modelo que está alrededor de los 60.000 euros pero que ofrece una altura muy buena una dinámica bastante buena comparado a una autocaravana que es un poco más tosca de llevar quizás esto no deja de ser una furgoneta la única limitante en la altura de 285 pues no podremos entrar en cualquier parking o en cualquier zona vale hay que tener en cuenta ello si eso te limita pues tienes las transit de techo desplegable vale que en ese momento cuando vayas a hacer uso de ella pues la despliegas y ya está así que bueno por alternativas que no falte pero yo sinceramente pasando unas noches aquí a bordo de esta pequeña casa que nos ha dejado Ford, pues yo sinceramente os digo que vale muchísimo pero que muchísimo la pena obviamente ya al presupuesto lo que veáis pero sí es muy buena alternativa si estáis buscando este tipo de coches que busquéis muchas alternativas que hay una gran variedad para todos los bolsillos para todos los gustos pero que sinceramente no perdáis si estáis buscando esto no perdáis la oportunidad si ya luego os cansáis de eso podéis venderlo y ya está así que nada yo creo que ya he explicado muy bien este coche la verdad es que me ha encantado y a vosotros si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal dejarnos un like si te ha gustado este vídeo y por supuesto vuestros comentarios aquí debajo y también no olvides activar la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestra actividad en el canal por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online vale y nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde solemos publicar nuestra actividad de nuestras pruebas diariamente y semanalmente así que nada ya toca despedirse hay que pasar a otro coche así que vamos a dejar este transit nugget plus y nos vemos en una próxima entrega adiós Hasta